ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു പഴയ ഏവിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്കവാറും ഒരു സബ് ബൂഫർ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് ഒരു സബ് ബൂഫറിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് സബ് ബൂഫർ ഔട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു കേബിളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ കേബിൾ ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വൈ സ്പ്ലിറ്റർ എന്നാണ് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ് ഉള്ള വൈ സ്പ്ലിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങി തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നൊരു ബ്രാൻഡാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ബ്രാൻഡാണ് ഐ മീൻ ബ്രാൻഡിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ കേബിൾ കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞാൽ ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല ഈ കേബിൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വലിയ റേറ്റ് വരില്ല നമ്മൾ കീശ കയറുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് റേറ്റ് ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് ഒന്നിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് ദിർഹമാണ് പതിനെട്ട് ദിർഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലൊരു മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ പോട്ടെ നാനൂറ് രൂപ അപ്പോൾ ആ റേഞ്ചിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ റെസ്റ്റൻസും കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം മൾട്ടിമീറ്റർ നമ്മൾ അന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ യൂസ് ചെയ്ത സെയിം മൾട്ടിമീറ്ററിനെയാണ് ഞാൻ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു റെസ്റ്റൻസ് നോക്കാം നമുക്ക് ആ മൾട്ടിമീറ്റർ ഏകദേശം സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വരുന്നുണ്ട് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ മാത്രം റെസ്റ്റൻസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കേബിളിൻ്റെ റെസ്റ്റൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എൻഡിൽ ഒരു മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പിന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻപുട്ടിലാണ് നോക്കുന്നത് ഒരു എൻഡിൽ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പിന്നും മറ്റേതിൽ കാണായിരിക്കും ഏകദേശം സീറോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണായിരിക്കുമല്ലോ മൾട്ടിമീറ്റർ കാണായിരിക്കുമല്ലോ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ സോ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കേബിളാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ യൂസേജും കൂടി ഒന്ന് പറയാം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിലൊരു ഒരു ഫീമെയിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ സെൻട്രൽ ചാനലിൻ്റെ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം സെൻട്രൽ ചാനലിൻ്റെ ഒരു ഔട്ടാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അത് വെച്ച് കാണിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഔട്ടേ ഉള്ളൂ നമുക്കത് രണ്ട് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൽ പോർഷൻ നമുക്ക് അതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഔട്ട് കിട്ടി രണ്ട് ഫീമെയിൽ പോർഷൻ വന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കേബിൾ ഇന്നൊരു കേബിളും വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടായി ഇത് സം സെയിം സെയിം സംഭവം തന്നെ നമ്മൾ സബ് ഊഫർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ട് സബ് ഊഫർ ഔട്ടുള്ള റിസീവറാണ് എം എഹയുടെ സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ സെവൻ ഫൈവ് എന്നുള്ള റിസീവറാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് ഔട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിലൊരു സ്പ്ലിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇത് വാങ്ങിയത് എൻ്റെ ഡെനോണിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡെനോണിന് ഒരു ഔട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ ചെയ്യുന്ന എന്താ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു സബ് ഊഫർ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സബ് ഊഫറിൽ മാത്രമേ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഔട്ടിൽ നിന്ന് ഇത് വരും പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ഫീമെയിലായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സബ് ഊഫർ കേബിൾ ഇതിലും കണക്ട് ചെയ്യുക ഒരു സബ് ഊഫർ കേബിൾ ഇതിലും കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സബ് ഊഫർ കിട്ടും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഉപയോഗം ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വൈസ് സ്പ്ലിറ്റർ എന്നാണ് ആർ സി എ വൈസ് സ്പ്ലിറ്റർ ഇത് സബ് ഊഫറിനുള്ളതാണ് സബ് ഊഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കേബിളൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് എല്ലാ ആർ സി എസ് വൈസ് സ്പ്ലിറ്ററും നമ്മൾ പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല സബ് ഊഫർ സബ് സ്പ്ലിറ്ററിന് സബ് ഊഫറിന് വൈസ് സ്പ്ലിറ്റർ ആണ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പൊതുവെ ഒരു രണ്ടെണ്ണം വാ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം അഫോർഡബിളാണ് അത് കാരണം അത് വാങ്ങിയത് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ വലിയ കമ്പനിക്കൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം മൂവായിരം നാലായിരം ഒക്കെ ഒരു കേബിളിന് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല കുഴപ്പമില്ലാത്ത പെർഫോമൻസ് ആണ് അത് കാരണമാണ് ഞാനിത് വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്